Rekord v zadržení dechu je asi 8 minut. Zkuste ale zadržet dech na 80 let, no to asi nepůjde. Dýchat prostě musíme. V klidu se nadechneme asi 15 krát, vdechneme asi půl litr vzduchu, což je za den necelých 10, asi 10 tisíc litrů. To je takový slušný zahradní bazén. Problém ovšem je, že vzduch není vždycky čistý, ale může obsahovat různé pevné části, kapenky, ale i výpary různého původu i nebezpečí. Právě kvůli tomu je kvalita ovzduší považovaná za hlavní rizikový faktor, který způsobuje onemocnění na celém světě. Zhoršená kvalita ovzduší má vliv například na sníženou kapacitu plic, asma, bronchitídu, ale i na kardiovaskulární onemocnění. Zdroje znečištění jsou různé. Můžou být z výfuku aut, ale i jiných strojů, z továrních komínů, ale i komínů našich domů. Mohou pocházet z přírodních procesů, jako jsou sopečné činnosti, zvětrávání půdy, ale třeba i požár lesa. A můžou vznikat i různými reakcemi v atmosféře za působení slunečního záření. Kvalita ovzduší se mění i v čase. Pamatujete si třeba na žlutavé smogy 70. a 80. let, které trápily naše města? Díky vůli společnosti a politiků se podařilo snížit emise z těchto velkých zdrojů až o 90% pro třeba pevné částečky a oxid siřičitý. Nicméně se nepodařilo vyřešit úplně všechny problémy ovzduší. Ovzduší totiž nerespektuje ani hranice států, regionů nebo okresů. Vyřešením problému emisí jednoho zdroje na jednom místě nemusí nutně vyřešit kvalitu ovzduší na tom daném místě. Ovzduší totiž podléhá dálkovému transportu a proto vyřešení zlepšení kvality ovzduší musíme někdy dělat pomocí národních i nadnárodních smluv. Ovzduší zároveň nerespektuje ani hranice vaší domácnosti a může se dostávat dovnitř. V našich studiích se právě snažíme z různých úhlů dívat na kvalitu ovzduší, která se vyvíjí venku, ale i na tu vnitřní. Uvnitř totiž můžou být jiné zdroje znečištění ovzduší, jako je například vaření, kouření, použité stavební materiály, ale i třeba domácí chemie, jako jsou různá rozpouštědla, čistidla, barvy. V jedné naší studii, dlouhodobé studie ELSPAC, jsme se právě dívali na vliv používání těchto látek v domácnosti, kde byly malé děti předškolního věku, ve chvíli, kdy ještě jejich dýchací systém není plně vyvinut. A zjistili jsme, že nadužívání těchto látek vede ke zhoršením stavu onemocení plic u těch dětí, tzv. sípotů, které dlouhodobě mohou vést až k astmatu. Také jsme se snažili podívat na kvalitu ovzduší trochu jinak, tím, že jsme pořádali v Brně asi 100 dobrovolníků, aby nám nosili takovéto senzory, jako nesu teďka já, které díky laseru a odrazu světla dokáží změřit množství částic ve vašem okolí. Zároveň jsme podobné senzory umístili v jejich domácnostech. V jedné domácnosti jsme například viděli výrazný vliv dopravy v dané lokalitě ve chvílích, kdy se intenzivně vytralo v páteční odplodní špičce. V jiné domácnosti jsme zase viděli vliv používání deodorantů a laků na vlasy každý den ráno a využíváním těchto produktů se koncentrace v domácnosti zvýšily natolik, že naše stroje už ani tyto koncentrace nedokázaly měřit. A ty koncentrace vevnitř poklesly na to, co bylo ve vnějším ovzduší až v pozdních odpoledních hodinách. Možná se tedy teď ptáte, co byste mohli udělat vy pro zlepšení kvality ovzduší pro vás i vaše okolí. No tak můžete vždycky volit politické strany, které budou prosazovat politický program pro zlepšení kvality ovzduší, ale můžete udělat také něco sami. Například můžete nespalovat věci, co jsou mokré, nebo se spalovat vůbec nemají, obzvláště ve vašem starém krbu nebo na zahradě. Také můžete možná využívat vaše auto trochu méně, rozuměji a zároveň ho mít dobře servisované. Ve vaší domácnosti můžete intenzivně a pořádně větrat ve chvílích, kdy třeba vaříte, obzvláště smažíte, anebo zase nevětrat, když je zhoršená kvalita venkovního prostředí, 
například právě kvůli dopravní špičce nebo smogové situaci. My díky ochotě našich dobrovolníků, spolupráci s městem Brnem, ale i jinými institucemi, a třeba i díky modelu tohoto města, který postavili moji dva synové, můžeme skutečně poodhalit vliv vnějšího, ale i vnitřního ovzduší na naše zdraví. Tak, abyste nemuseli zadržet dech na dobu delší, než trvala tato prezentace.